Hello and welcome to Geo Bangla. I am Apsara and you are watching yet another fresh new episode of Art Davit Apsara where I interact with your favorite artist. Aaj amader shonge ache ke aaj amader shonge peye gechi Bangla film industry Bibi Paira ke. Cholun adda diye dewa jak. आज हमारे संगे पे गे आड्डा विद अबसेराते नान अदर दैन द वन एंड ओनलि बीबी पायरा अफ टलीवुड एंड एबसल्युटलि इंडियन मुविज नान अदर दैन पापिया अधिकारी पापिया दि वेरि वम वेलकम टू आड्डा विद अबसेरा Thank you so much. It's it's really a pleasure to be a part of you. Thank you so much, Papi Adi. Prothomi, jeta diye na shuru korle noy. Aaj ke din ekin to amra prochur item numbers, item dance. Mane ekta hit movie hote gile. Akon kar din e amra jani ekta item number is essential. Kintu back in the eighties, late eighties, Devi Boroni, B B Paira. सबाई जाने भीषण विख्यात तुम्हें से बीबी बी पायरा डान्सा तुम्हें करो अजाना नहीं तो से एक्सपिरियन्सा जो तुम शेयर करो एखकर दिन आईटेम नम्बर संगे तुम्हार कि मन है मैं जखी बम्बे शूटिंग झोल भात मैं आंटी आगे की हतो अनेक बस गृहस्थ बेपार कमार्शलैजेशनफैक्ट देवी बरण जो सिनेमाटार कथा बोल प्रसंग क्रम रखी अफसर बाबा छो पार्ट प्रड्यूसर एत दिन बदे देखे भलो लगे तो जैक से प्रतीके हरे कृष्ण हरे कृष्ण मान बड़ा फेसबुक खुले हट पापिया जीवन खुब सामान्य चल्लिस पंचाश एक जीवन ना कारण निजे आयु ना चरित्र मानुषर मन थे मानुषर मन सूतरा कौन रोल का छोटो कौन रोल का बड़ो इटा नहीं भाव बिन्ना कारण क्यों है चिलो प्रोफ़ाइल दाम आगे एक तो छोभी है ऑफर करे चिलो शे जो इटा नाम चिलो प्रोतिका तो शे टक्कर हिंदी ये रीमेक आई थी रीमेक ताव आगे आमी एक सिनेमा डे देखे चिलो मैं 
राधा सजतम আর কৃষ্ণ শাস্ত্র ইয়ে তাপস আর সন্ধ্যা দিয়ে আমরা সবাই ছিলাম সো ইট ওয়াজ সাচ মানে আমি ভাবছি এত বড় তরুণ মজুমদার আমায় ডেকেছে ডেকে আবার এসব কথা বলে দিচ্ছে আমার না 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 স্যার না আমাকে স্যার বলার দরকার নেই আমি আগেই বলে রাখলাম তারপরে একটা কথা বলছেন রোল ছোট বড় নয় আমাদের এই যে রূপালী পর্দা রূপটাও লাগে তখনকার দিনে আমাদের ডিজিটাইজ হয়নি এই যে এই এই যে চরিত্রটা পাপিয়ে অধিকারী অঙ্কটে করেছিল এটাই থেকে যায় সুতরাং হ্যাঁ না কিছু বলবেন না সব সময় হ্যাঁ বলবেন এবং সো অ্যান্ড ফ্রম দেন অনওয়ার্ডস আই অলওয়েজ টেক ইট এজ আ চ্যালেঞ্জ যে যে কোনো রোলই করতে হবে এবং ঠিকঠাক করে করতে হবে এবং আমি ওই ওইটাও করেছিলাম তোমাদের ওই তোমাদের যে ছবি অ্যান্ড ইট ওয়াজ সাচ সাকসেস এবং আমাকে ও আরেকটা সত্যজিৎ রায় একবার আমাকে দেখে ওই ইন্দ্রপুরীতে আমি ঘুরছিলাম বললো যে উনি উনি তখন একটু ওনার শরীরটা একটু খারাপ তা বললেন যে ঠিক আছে ওকে একটু ডাক হতো এবার আমি গেছি আর যে আমাকে বলছে এখন কি করা হয় ওই যে বোকা বোকা কিছু আমার স্মার্টনেস আছে না আমি তো এইটা করছি ওইটা করছি সেটা করছি সেটা করছি এই করছি আমি যে কত কি করছি ওই আমি 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 এত বলেছি উনি অবাক করে অনেকক্ষণ আমার বুকের দিকে তাকিয়ে বললো না আমরা আসলে কি জানেন তো আমি এত ব্যস্ত মানুষ নিয়ে কাজ করতে পারি না আমার মনে হলো পায়তলার মাটি পুরো সরে গেল নুনু স্যার মানে আই এম নট দ্যাট বিজি অ্যাকচুয়ালি আই আই ওয়াজ টেলিং এই আর একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর কি হয় ওই একটা আমার দারুণ একটা আমি আর বোকা বোকা এখন একটা কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কী করছো আমি খালি বলি সেরকম কিছু তো পাপিয়া দি তুমি কম্প্যারেটিভ লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করছিলে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে তোমার কলেজ লাইফ কেমন ছিল ইউনিভার্সিটি লাইফ তোমার কেমন ছিল ইট ওয়াজ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল স্পেস মানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হচ্ছে একটা মানে আমি বলছি না ইন্টালেকচুয়াল দ্য স্পেস বাট ইউ গট টু নো সো মেনি থিংস মানে ওখানে না ওই ভুলভাল আড্ডাটা একটু কম হতো প্রথম কথা ওখানে এই তুই রাসেলটা কতটা বুঝিস হেই তুই রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্ব বাদ রবীন্দ্রনাথ মানুষটা কি ওই যে বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ আসলে নিজেই বলেছিলেন যে আমি না নারকেলের মতো আমি নিজেই জানি না আমি কে আমার ভেতরটা যদি কেউ ফাটিয়ে বের করতে পারে শ্বাসটা তাহলে তার কাছে আমি প্রকাশিত হব এই ধরনের আলোচনা হতে এটা প্রমথ চৌধুরীকে বলছে মানে আমি বলছি যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কম্প্যারেটিভ লিটারেচার এবং নবনীতা দি সুবিদ্যা আমাদের আর যে সমস্ত ডক্টর অমিয় দেব আমাদের যে মাস্টারমশাইরা ছিলেন আমাদের না একটা অন্য আবহাওয়ায় আমরা তৈরি হয়েছিলাম যে মানুষ হিসাবে হু ইউ আর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ নো ইট 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 ওয়াজ আ ব্রিডিং অফ হু ইউ আর একে তো সাউথ পয়েন্টে পড়তাম সেখানেও আমাদের পড়াশোনা শুধু কারিকুলাম না তার বাইরেও অনেক কিছু দুটো কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হয় দুটো শুকনো কাঠে যখন ঘর্ষণ হয় তখন আগুনটা বেরোয় আমাদের বলা হতো যে আগুনটা কোথা থেকে বেরোলো এই আগুনটা কোথায় ছিল তাই তো আমরা বলছি হ্যাঁ তাই তো দুটো শুকনো কাঠে আগুনটা কোথা থেকে বেরোলো আগুন আসলে খেতে অপ তেজ মরুদ বোম সবটাই না রয়ে গেছে আমাদের এই এলিমেন্টসগুলো সব রয়ে গেছে আমাদের নেচারে এই যে প্রকৃতির সাথে মেশামেশি আর তারপরে আমরা ওটা যেহেতু কোয়েডুকেশন কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল এবং স্কুলটাও সেই জন্য আলাদা করে যে ছেলেরা একটা আলাদা ক্রিড তুমি একটা আলাদা ওই ভেদাভেদটা কখনো ছিল একদমই ছিল না বলে আমরা অনেক ওয়াইডেন্ট ছিলাম আর তারপরে নাচ গান কবিতা লেখা এই সব কিছু মিলিয়ে আর তুমি প্রচুর প্রেম মানে আমাকে প্রচুর লোক প্রেম করতো একটা কথা বলে রাখি আমাকে না মানে থিয়েটারে প্রচুর লোক আমাকে প্রেম করতো 
কিন্তু আমি না সেরকম ওই তোমার থেকে কি প্রেমটা পেত ওই প্রেমটা না একদম মানে ওই জাস্ট লাইক দ্যাট মানে ওই রকম হয়নি কখনো যে ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না ওই বাবা আমার রাতে ঘুম চলে গেল সেরকম না কখনো হয়নি মানে আমি যাকে বিয়ে করেছি তার তার সেই ইউনিভার্সিটি এসে দাঁড়িয়ে থাকতো বলে যে ছিল মানে তখন জরের কারণে যে পড়ছিল হ্যাঁ আমার দাদা ভাইয়ের সাথে লম্বা চড়া সুন্দর দেখতে তাই একটা জাস্ট একটা সুন্দর দেখতে ছেলে কিন্তু ওই রকম কিন্তু ও আমাকে প্রেম করতো তেমনি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডও প্রেম করতো মানে যাদের সাথে পড়াশোনা করতাম যাদের সাথে অভিনয় করতাম যাদের সাথে তোমাকে অ্যাডমায়ার করতো আর ওই একটা অ্যাডমিনেশন ছিল বিকজ আমি কথা বলতাম তো ঝর্ণার মতো আর খুব লম্বা লম্বা চুল ছিল আর গালে এখন মোটা হয়ে গেছি বলে গালে না দু গালে দুটো বেশ ভালো তোল পড়তো এখনকার দিনে হলে ঠিক আছে কিন্তু তখন যে সময়টা একটু হট বলছে পাপিয়াদি তুমি হাজার হাজার বললেও কম বলা হবে অত থিয়েটার হাজার হাজার নাটক মানে প্রচুর করেছো কিন্তু একটা খুব রিমার্কেবল নাটক ছিল তোমার বিশে জুন যেটা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়েছে এবং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ ইউর টার্নিং পয়েন্টস বলা যেতে পারে ইন ইউর কারিয়ার তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার কেমন ছিল স্ক্যামের উপর সেই নাটকটা মাত্র চারটি ক্যারেক্টার ছিলাম আমরা তো এটা শেফালি মাসি করতেন শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমি বলছিলাম আমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমি ওইখানেও কে করবে কে করবে গ্যানেশ জেঠু বলল পাপিয়া অভিনয় করতে শুরু করেছে তখন আমি শেক্সপিয়ারের নাটক করতাম আর তখন আমি জাস্ট টুয়েলভ ক্লাসটা পাশ করে বেরিয়েছি এইবার আমাকে বলল যে তুমি তো থিয়েট্রন বলে একটি নাটকের দল ছিল সেখানে অরুন্ধতি বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন আর বান্ধবীও ছিল ও আমাদের সিনিয়র কিন্তু ও তখন পাশ টাস করে বেরিয়ে আমাদের আমাদের পড়াতো তো ওর একটা দল ছিল সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ওর স্বামী তো বলল তুমি আমাদের দলে তখন তপস্বী তরঙ্গিনী হতে শুরু করেছে মেয়ে দেওয়া ও জাস্ট ওগুলো করতে শুরু করেছে আর বিশে জুনটা হবে আমাকে বলল যে তুমি এই রোলটা করো আমি শুনে বললাম শেফালি মাসি করেছে এই রোল আমি করব না লোকে প্যাক দিয়ে আমাকে শেষ করে দেবে বলো না না আমার মা বললো ঠিক আছে তুই শুধু গ্যানেশ দা কীরকম বলছে তুই দেখ আমি গ্যানেশ জেঠু বলতাম গ্যানেশ জেঠু আমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতে নিজের মেয়ে নেই একটাই ছেলে তো বলছে যে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তুমি তোমার শেক্সপিয়ার থিয়েটার ভুলে যাও এটা শেক্সপিয়ার নয় এটা বুদ্ধদেব বসু নয় এটা রামায়ণ মহাভারত না এটা কিন্তু একদম একটা টোট একটা ধরে নাও একটা রাজনৈতিক নাটক এবার তুমি কীরকম করে ভাববে তুমি ভাবো তখন না মানে আমার একটা চেতনাটা বরাবরই একটা অন্যরকমের ছিল তাই আমি আগে ভাব নাটকটা দেখি আমার তো চোখের নাটকটা পড়ে আমার চোখে জল এসে গেল বলে এইবার তুমি নাটকটা ভেবে নিলে তো চারটে মাত্র ক্যারেক্টার তো এবার আমাকে তুলিয়ে দিলেন হ্যাঁ বিরাট বড় বড় ডায়ালগস তাতে তো ছেলে মানুষ আমি হুর করে ডায়ালগ তো মুখস্থ করে ফেলেছি এবার ব্রিগেড প্যারেগ্রাম দিয়ে শো ব্রিগেড প্যারেগ্রাম কোনো দিন ওইভাবে দেখিও নি হাজার হাজার লোক সামনে হাওয়া দিচ্ছে আমি একটা স্কার্ট পরেছি ভিতরে স্টকিংস ওপরে শার্টটা মানে সেদিন আমার ইলেকট্রিক চেয়ারে বসানো হবে রোজেনবার্গ দম্পতিকে আজকে ইলে মানে বিশে জুনি ওদেরকে ইলেকট্রিফাই করে মেরে ফেলা হচ্ছে তো এইবার সেই রাতের সিনটা পুরো নাটকটাই রাতের সিনটা তো হাওয়া দিচ্ছে আর আমার সেই স্বপ্নে যে যদি বেঁচে থাকতাম তাহলে এই পৃথিবীর এই স্বপ্ন এই স্বপ্নের কথাটা বলছি আমার স্কার্ট স্টার্টেড ফ্লাইং অল হ্যাপেন্ট স্টার্টেড ফ্লাইং অ্যান্ড আই ওয়াজ ইন ঘোর ভাব ক্যারেক্টারে না 
থাকলে সেইগুলো করা উচিত না ধরো আমি আমি এটা এরকম করেছি একবারও কি আমি এরকম করছি ক্যারেক্টার তো নয় আমি এরকম ভাবে অধিকারী কথা বলছি কিন্তু এটা যদি এটা নাকা নাকা ক্যারেক্টার করতে মাঝে মাঝে এরকম করতাম মানে আমি করে বলতাম তাই না সো ক্যারেক্টার যখন থাকে না তখন তুমি স্কার্টে হাত দিতে পারবে না কারণ তুমি তো আজকে রাতে ভোর রাত্রে মারা যাচ্ছ এইটা তো আমার মাথায় আছে একটা নয় বহু বহু ভাষায় তুমি কাজ করেছো ওড়িয়া ভোজপুরি বাংলা তো ছেড়েই দাও মানে আমরা আনকাউন্টেবল যেটা আমি বললাম সাউথ ইন্ডিয়ান ইংলিশ মানে দা লিস্ট ক্যান গো অন তো এইটাও বা কজন পারে এবং দিস ইজ দিস ইজ আ ক্যারিজমা দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইউ আর ব্লেসড তো হোয়াট ডু ইউ থিংক अबाउट दैट यस আমি বাংলায় ধরো যদি এখানে চারটে ছবি করছি চট করে চলে গেলাম ওখানে ভোজপুরি আবার ওখান থেকে একটা ট্যামেল আবার ওখান থেকে একটা ওড়িয়া ওড়িয়া তো মাল্টিপল সিনেমা করেছি তো এইগুলো করতে তো আমার ভালো লাগে আমি একটা কথার কথা বলছি আমার প্রথম ছবি সোনার সংসার ইট র্যান টু প্যাক হাউজেস ফর মান্স টুগেদার তো ওখানে চিরঞ্জিত আমার নায়ক ছিল তো অনেকে ছিল প্রসেনজিৎ ছিলেন আর অনেকে ছিলেন আর চিনু কাকু ছিলেন শুভেন্দু কাকু ছিলেন হাসিদি সুমিত্রা মুখার্জি গাদা লোক ছিলেন কালী জেঠু ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটার যখন করলাম কালী বন্দ্য সেটা মনে করিয়ে দিয়ে আমি বলবো কালী জেঠু তো এইবার এই যে প্রথম ছবিটা করলাম প্রায় চল্লিশ দিনের শুটিং ছিল তো এইবার আমাকে টাকা দেওয়া হলো পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হলো এবারে পাঁচ হাজার টাকা না আমি মাথায় রাখবো না বুকে রাখবো আমি ভেবে পাচ্ছি না তার আগে আমি থিয়েটার করেছি গ্রুপ থিয়েটার করেছি তারপরে বিবিধ ভারতী করেছি হ্যাঁ তারপরে যাই হোক তার আগে আমার একটা রোজগার করার একটা অভ্যেস ছিল কিন্তু তবু যে একটা সিনেমা করে চল্লিশ দিন ধরে পাঁচ হাজার টাকা এই ছবিটা আমাদের প্রসেসিং হতে জেমিনিতে গেছে জেমিনি কলর ল্যাবে তো জেমিনি একটা সিনেমা করবে বারো বছর বাদে ওরা সিনেমা করবে প্রচুর নায়িকা খুঁজছে আমাদের বাংলাদেশেও নায়িকা খুঁজে গেছে কাউকে মনে ধরেনি আর তখন আমার লম্বা চুল টানার চোখ ডান্সার সব মিলিয়ে ওদের আমাকে খুব পছন্দ হলো এবং ছবিটা হলো ছবিটা যখন পুরো শেষ হয়ে গেল তখন আমাকে বলছে যে ওয়াট ইউ এক্সপেক্ট তাই বললাম আই এক্সপেক্ট ফাইভ থাউজেন্ড ওয়াই আর নো আই আই হ্যাভ রিসিভ ফাইভ থাউজেন্ড বলে যাতে ওরা কম না দেয় আই রিসিভ ফাইভ থাউজেন্ড তখন ওখানকার এম ডি বললেন যে হাউ ইজ ইট ইফ আই ইট ইজ জাস্ট অ্যান অনারেরিয়ান বি অনার ইউ লিটল গার্ল ওদের ওদের সবাইকে ওরা খুব সুন্দর করে ইয়ে করে বলে যে আর ইফ আই হাউ ইজ ইট ইফ আই ইফ ইট ইজ ওয়ান ল্যাক ফাইভ থাউজেন্ড তারপর জানো আমি যে সমস্ত কস্টিউম পরেছিলাম সেইগুলো আমাকে দেওয়া হলো তারপরে মানে আরো যে কত অনের ওরা করেছে তারপরে অনেক আই বিশ্বাসি ওরা সব ছিল ওখানে ওরা সবাই বললো যে তুমি এখানে থাকো তখন ম্যাড্রাস নাম ছিল আমরা তোমাকে খুব ভালো নায়িকা বানাবো তুমি এখানে থাকো কিন্তু ততক্ষণ আমি প্রেম করতে শুরু করে দিয়েছি তো তখন আমি বলছিলাম যে আমি হৃদয়কে ধরবো না মাথাটাকে ধরবো তো হৃদয় আমার বরাবরই জিতে যায় যে কোনো ব্যাপারেই তো আমার হৃদয় জিতে গেল আমার মাথাটা ওই ওই অ্যারিথমেটিকটা যে ওইখানে থাকলে কত কি হতো কত গুণ কত করতে পারতাম আমার মাথাটা সেবার আমার হৃদয় হারিয়ে দিল মাথাটাকে পাপিয়াদি বহু বছর তুমি টিভি সিরিয়ালসে কাজ করেছো সেটার এক্সপিরিয়েন্স কেমন এবং এখন সেই আস্তে আস্তে ইন ডিউ কোর্স অফ টাইম যে ট্রান্সফরমেশনটা হচ্ছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট এখন তো ওই যে বললাম না সবাই অভিনেতা হয়ে যাচ্ছে 
দু তিন দিন একটুখানি শিখিয়ে টিখিয়ে সেটা অভিনয়টা তো দু তিন দিনে শেখানো যায় না আর জানো তো রোজ কোনো একটা কাজ করলে সেইটা কিন্তু আস্তে আস্তে একটা অগ্রসর হয় আগে তো এরকম রোজকার এক ছিল না দু তিন বছর কিন্তু এটাও ঘটনা মানে আমার টেলিভিশনটা অন আছে আমি টয়লেটে চলে গিয়েও কিন্তু শুনছি তাহলে আসলে সিনেমাটা তোমাকে একটা বলছে সিনেমাটা না অন্ধকার প্রেক্ষার দিকে ওই নায়কটা আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমার ওই নায়িকাটা আমার আমি যদি রাত্রিবেলা শুই আমি মনে করবো ওই অন্ধকার ঘরে যে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা হলো যে অনুভবটা ওই নায়িকা যেন আমার পাশে আছে তুমি অনেক কাজ করছো বাচ্চা খাচ্ছে বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে শান্তি হচ্ছে ঘন্টা নড়ছে পুজোর বাথরুমে যাচ্ছ রান্না করছো টেলিভিশনটা চলছে টিভিটা চলছে তাহলে তার মানে মাংস মানে থাকে না তোমাদেরকে <laughs> 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 তারপরে আমি সব ওদের নাটক কানে শুনছি জ্যোৎস্না দত্ত বিনাদি আরো অনেকে ছিলেন রুমাদি নাটকও দেখলাম বুঝতে পেরেছো তো নাটকও দেখলাম বাবা ওই যাত্রা দেখে আমি ভাবছি ও বাবা এর নাম দম বিয়ের বাবা আমি ওদেরকে খুব সম্মান করি কিন্তু সেখানে তাহলে আমি কি করে করব আমার তখন একটা মাথায় এলো আমি না আমি ছোটোবেলা থেকে একটু আমি লিখতে পারি মানে ওই ছড়ায় ছড়ায় লিখতে পারি তাই আমি এক একটা সিন পুরো ছড়ায় ছড়ায় করে এসেছে তোমাকে ছেচ্ছার করছে হ্যাঁ তোমাকে অনেক কথা বলছে আর আমি ওই সব কথাগুলো উঠিয়ে দাও ওই কথাগুলো আমি বলবো না তাহলে কি করে হবে যাত্রায় কথা হিরোটার পেছনে দেবো মানে ভিলেনটার পেছনে দেবো তুম তো কোথাও কি তোমার মনে হয় পাপিয়া দি যে থিয়েটার কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে তার সেই যে অরাটা ছিল সেই যে ক্যারিজমাটা ছিল তখন এখনকার দিনে কোথাও একটা কি কমে আসছে সেটা একটা কথা বলবো যারা শাড়ি পরা শাড়ি পরবে যারা শর্টস পরা তারা শর্টসই পরবে আর যারা থিয়েটার দেখা তারা থিয়েটার দেখতেই থাকবে থিয়েটার না থাকলেও বিদেশে গিয়ে থিয়েটার দেখে আসবে বা কোথাও একটা গিয়ে থিয়েটার দেখবে কারণ থিয়েটারটা হচ্ছে আমাদের বেদের মতো আমাদের বেপঞ্চম বেদ বহু মানুষ আমি বলছি না যে দুর্গা ধরেছে ভীষণ ফুল ছুটতে লাস্টে যখন আমি দুর্গা হয়ে যাচ্ছে সত্যিকারে মানে একটা সাধারণ মানুষ মানে আমি বলছি যেরকম বেদান্তে থাকে না সাধারণ মানুষ কি করে ভগবান হয় আমি একটা আমি একটা ডক ফিচার করছি একটা সাধারণ মানুষ কি করে ভগবান হয়ে যায় এটা আমি নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করছি সিনেমাটা তো 
ঠিক সেরকম আমি আমি যেটা বলবো সেটা মানুষ শুনবে আমি সাধারণ একটা মানুষ কিন্তু আমি যেটা বলবো আমি তোমাদের এমনি 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 করে তোমাদের ইমোশনকে ঘোরাতে পারি আমি কাঁদলে তোমরা কাঁদবে আমি হাসলে তোমরা হাসবে আমি যা ভাবছি তোমাদের সেই ভাবনাটাকে আমি অনুপ্রাণিত করতে পারি সেখানে তো আমি সাথে ওই যে স্টেজটাতে ঈশ্বরকে তো একটা বেদির উপর বসানো হয় তাই নিজেকে একটু দেবতার জায়গায় মনে হয় যারা অভিনয় করে এবং যারা অভিনয় দেখেও দে আর ইকুয়ালি সেলিব্রেটেড সুতরাং থিয়েটারটা যাবে না গো কোনো দিন একদম তুমি অনেক ছোটোবেলা থেকে প্রেম করেছো এবং তোমার সেই ছোটোবেলার প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে পরবর্তীকালে তাকেই তুমি বিয়ে করেছো তো তোমার এই লাভ স্টোরিটা যদি আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করো একটু ছোট্ট করে তো আমার বাড়ি আমার দুই দাদা তো আমার দুই দাদার বন্ধুরা আসতো এবং আমাকে প্রত্যেকের খুব ভালো লাগতো অবাক কাণ্ড এবার বাবার বন্ধুরাও যারা আসতো তাদের ছেলেদেরও আমাকে খুব ভালো লাগতো এই যাকে আমি বিয়ে করেছি তমাল ও এখানকার ছেলে নয় ওরা জামশেদপুরে তো এবার জামশেদপুর থেকে ওরা ও চার্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে এসেছিল তো ওরও খুব একটা থাকার জায়গা টাকা ছিল না একটা ওর বাবার বন্ধুর একটা জায়গা ছিল সেখানে থাকতো আর আমার দিদিভাইয়ের বিয়েতে এসেছিল তো বেশ দেখলাম দেখ বেশ খুব সুন্দর ছয় দুইয়ের মতো হাইট আর দেখতে বেশ ভালো ফর্সা টর্সা দাঁড়ি আছে ন্যাচারালি তখন আমি খুব ছেলে মানুষ আমার বেশ ভালো টালো লাগলো কিন্তু আমি বলিনি যাদের ভালো লাগতো ওইটা বলতাম না তো ও একদিনও আমাকে সোজা প্রপোজ করলো বিয়ের ছবি দেখতে এসেছিল তো হ্যাঁ সে বোকা বোকা প্রপোজ সেও তো ছোট ছিল সে একটা বোকা বোকা প্রপোজাল একটা সেই ইংরেজিতে তাও আবার আমি মনে মনে খুব হেসেছিলাম তো যাই হোক সেইটাই চলল পাপিয়াদি তোমার আপকামিং প্রজেক্টগুলো নিয়ে একটু জানতে চাইবো হ্যাঁ আপকামিং প্রজেক্টটা একটু একটু করে কাজ করছি আমার পুরোনো বন্ধুদের সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস করছি আর নিজে আমি কয়েকটা কাজ করছি একটা ওই ডকুই ফিচার বেদান্ত নিয়ে বিকামিং আমার সিনেমাটার নাম মানে হয়ে ওঠা বিকামিং মানে বেদান্ত দিয়ে কি করে আমরা মানে আমাদের মনুষ্যত্বে স্ফুরণ হয় আর কি ফ্রম আ কমন আর টু আ গড মানে উই আর অল গডস আর কি কিন্তু সেটা আমরা বুঝতে পারি না সিন্স উই ডোন্ট নো আওয়ার সেলস একটা কথা আছে আত্মনা বিন্দতে বিজ্ঞান বিদ্যায়া বিন্দতে অমৃতম মানে আত্মজ্ঞান না হলে আত্মজ্ঞানটা হয় কোনো বিষয় জ্ঞান থেকে নয় ওই অমৃত ভেতর থেকে স্প্রাউট করবে সেটাই সেই ইফ ইউ ডোন্ট নো ইউর সেলফ দেন ইউ আর নো ভেরি ইয়ে আর কি এই সব দিয়েই আছি আর হ্যাঁ থিয়েটার মাঝে মাঝে করি আমি যে কোনো একক অভিনয় করি যে কোনো যেটা নিয়ে আর কি অন্যেরা কেউ করছে না সেই সব সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টে কাজ করছি একাডেমিতে মাঝে মাঝে শুরু হয় বাহ এবার আমরা চলে যাব সরাসরি খুব কুইক কোয়েশ্চেনসে যেগুলোতে তুমি একদম না ভেবে প্রায় উত্তর দেবে ভেরি ভেরি কুইক ওকে স্টার্ট আর ইউ আর ফুডি নট রিয়ালি তোমার ফেভারিট পাস টাইম কি লং ওয়াক না লং ড্রাইভ লং ড্রাইভ টু জাস্ট লাভ মুভিজ টিভি সিরিজ না ওয়েব সিরিজ কোনটা তোমার প্রায়োরিটি মানে কোনটা তুমি ভালোবাসো মুভিস তো নিশ্চয়ই কারণ সিনেমাই বেঁচে থাকবে যদিও ও টি টি প্ল্যাটফর্ম এখন লোকে বলছে ফিউচার কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলবো যখন এই অন্ধকার ঘটটার মধ্যে বসে বসে সিনেমা দেখা যায় তখন ওই মানুষটা কিন্তু আমার কারণ অন্ধকারে আমি একা আর তার সাথে আমার ইন্ট্রোডাকশন অন্ধকার এবং আমি এবং সেই চরিত্র ইজ সামওয়ার ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রেস্ট আদার্স সো সিনেমাকে আমি সবসময় ওপরে রাখবো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ পাপিয়াদি খুব সুন্দর একটা সময় কাটলো দারুণ হার্ড টু হার্ট একদম আড্ডা সেশন হলো তোমার সঙ্গে থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লেজার ফ্রম হিয়ার টু অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ জিও বাংলা উইথ আ ওয়ান্ডারফুল টিম আ ভেরি স্পিরিটেড বাচ্চা এরা সব বাচ্চা যারা এসেছেন সো আপনারা ভালো থাকবেন দেখতে থাকবেন জিও বাংলা নমস্কার 
দারুণ সুন্দর একটা আড্ডা সেশন হয়ে গেল পাপিয়াদির সঙ্গে এরকম আরও সুন্দর সুন্দর আড্ডা দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে জিও বাংলায় আমাদের আজকের ওয়ার্ড্রোপ পার্টনার আপসারা দ্য ডিজাইনার স্টুডিও অ্যান্ড গিফটিং পার্টনার পূজাস ক্রিয়েটিভ মেকওভার